పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబర్ని క్లిక్ చేస్తున్నట్లయితే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తున్నట్లయితే నా వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు నేను వివరాల్లోకి వెళ్తున్నాను అసలు విషయానికి వెళ్తే డిఎస్సి క్యాన్సిల్ అవడానికి కారణం ఏంటి దానికి గల కారణాలు ఏంటి అని గనక మనం చూసుకుంటే దానికి అనేక కారణాలని మనం చెప్పవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఇప్పుడు ఏర్పడింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రోజుకో మాట పోటుకో మాట గంటుకో మాట సెకండ్ కో మాటను మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందంటే అసలు ఏంటి కారణం అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా చూడద్దాం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోను పూర్తిగా మీరు చూడండి పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సరే ఫ్రెండ్స్ అసలు రాష్ట్ర విద్యార్థులను గందరగోళానికి లోను చేస్తున్నటువంటి విషయాలలో మొట్టమొదటి కారణం డిఎస్సి క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి కారణం మొట్టమొదటి కారణం మళ్ళీ టెట్ట పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అని చూస్తే ఏపీపీఎస్సి కారణం మొట్టమొదటి ఏపీపీఎస్సి ఎందుకు కారణం అని చూసుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు డిఎస్సిని జిల్లా జిల్లా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తూ ఉండేది కానీ మొట్టమొదటిసారిగా అది ఏపీపీఎస్సికి కట్టబెట్టడం జరిగింది కానీ ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి అనుభవం లేనటువంటి ఏపీపీఎస్సి ఈ పనిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించలేకపోయింది పేపర్ విషయంలో కానీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్లో కానీ మార్కులను వెళ్ళడం చేయడంలో కానీ ఆన్లైన్ విధానంలో కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఏపీపీఎస్సి విఫలమైంది అన్న విషయం అయితే మనకి అర్థమైంది దానికి రిజల్ట్ ఏంటంటే మార్కులు అవకతవకలు ఇవన్నీ కూడా మనం కారణాల కింద మనం ముందుగా చెప్పొచ్చు కాబట్టి మొట్టమొదటి కారణం కింద మనం ఏపీపీఎస్సిని మనం చూడవచ్చు ఇక రెండవది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ విధానం ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక కొత్త విధానం వచ్చిందంటే ఎవరైనా కానీ స్వాగతించవలసిందే దాని దాంట్లో ఏమాత్రం కూడా డౌట్ లేదు కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ యొక్క విధి విధానాలలో తప్పును మనం పట్టాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పి ఆన్లైన్లో మనం అప్లికేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ మనం చూజ్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ని చూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనేది మనకి అసలు లోకల్కి సంబంధం లేనటువంటి నాన్ లోకల్ సెంటర్స్ని ఇస్తే అది పెద్ద ప్రాబ్లం కరెక్ట్గా ఇక్కడ జరిగింది కూడా అదే మనం అడగనటువంటిది మనం కోరనటువంటిది మనం ఊహించినటువంటి సెంటర్స్ని వాళ్ళు ఇవ్వడం అదో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది ఒక గందరగోళానికి విద్యార్థులను లోను చేసినటువంటి విషయం తెలిసింది మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ డేట్ని పెంచుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళడాన్ని ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక మూడవది పేపర్ త్రీ ఫ్రెండ్స్ ఏపీ టెట్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాని తర్వాత మళ్ళీ మధ్యలో పేపర్ త్రీ అనేది రావటం జరిగింది పేపర్ త్రీ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత దానికంటూ ఒక టైం అనేది కేటాయించడం జరగలేదు ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఒక కారణం కింద మనం చూడవచ్చు అక్కడ కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ అనేది జరిగింది రాష్ట్ర విద్యార్థుల్లో అసలు ఎలా జరిగిందంటే పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ రెండు రాసుకోవచ్చా ఒకటే రాయొచ్చా ఒకటి ఒకటే రాస్తే అయ్యో నేను మళ్ళీ బీఈడి సోషల్ చేస్తాను కదా మరి ఇది రాస్తే మళ్ళీ సోషల్ పోతుంది అని ఒక తేడాతోటి చాలా విద్యార్థులు అనేవాళ్ళు ఏదో ఒక పేపర్కి మాత్రమే పెట్టుకోవడాన్ని మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ఒక గందరగోళానికి లోన్ అయ్యింది ఇది కూడా ఒక కారణం కింద మనం చెప్పవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక నాలుగవది రిజల్ట్ అస్సలు ఇక్కడే జరిగింది ఎప్పుడైతే ఏపీపీఎస్సి రిజల్ట్ని రిలీజ్ చేయటం జరిగిందో రిజల్ట్కి ముందు ఇనీషియల్ కీ రిలీజ్ చేసింది ఫైనల్ కీ రిలీజ్ చేసింది ఇనీషియల్ కీలో తప్పులను సవరించుకున్నటువంటి ఏపీపీఎస్సి ఫైనల్ కీలో దాన్ని రిలీజ్ చేయటం జరిగింది తర్వాత రిజల్ట్ని రిలీజ్ చేయటం జరిగింది ఎంత వ్యత్యాసం అంటే అసలు ఎప్పుడూ లేనటువంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా ఏపీపీఎస్సి నిర్వహించినటువంటి ఎగ్జామ్లోనే జరగడాన్ని మనం చూసాం ఎటువంటి అవగాహన లేని అవగాహన రాహిత్యాన్ని ఇక్కడ మనం ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్ విధ విధానాలలో మనం చూడడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఫైనల్ కీకి రిజల్ట్కి చాలా వ్యత్యాసాన్ని చూడటం జరిగింది విద్యార్థులందరూ కూడా విద్యాశాఖని మొట్టడించినటువంటి సంఘటనలు కూడా మనం చూసాం వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఒక అలజడి కూడా రావడాన్ని మనం చూడడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ 
ఇక ఐదు ఫ్రెండ్స్ యాభై శాతం కంటే తక్కువ మంది యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ మంది అనర్హులుగా ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఇంచుమించు రెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది అనర్హులు అనర్హులుగా ఉండడం జరిగింది క్వాలిఫై అవ్వలేదు కారణం లేకపోలేదు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చదవలేదని కాదు ఏం కాదు అంటే ఇంకా తక్కువ మంది అనర్హులుగా ఉండవలసినటువంటి సందర్భంలో ఇంత ఎక్కువ మంది అనర్హులుగా ఉండడానికి గల కారణాలు చూస్తే ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ విధి విధానం చూడవచ్చు అదేవిధంగా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ విధి విధానం చూడవచ్చు పేపర్ త్రీకి టైం లేకపోవడం కూడా ఒక కారణం కింద మనం చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ లేదంటే ఎక్కువ మంది క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశమే ఇందులో ఉండేదని మనం చెప్పొచ్చు ఇది కూడా ఒక కారణం కింద మనం చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆరవది గనక మనం చూస్తే ఎప్పుడైతే రిజల్ట్లో ఎంత వ్యత్యాసం వచ్చిందో కొన్ని సంస్థలు కొన్ని సామాజిక సంస్థలు సీఎంను కలిసి వాళ్ళందరికీ కూడా గ్రేస్ మార్కులు ఇవ్వండి అని కోరడం జరిగింది అంటే ఒకటి నుండి ఎనిమిది మార్కులు తేడాతో ఇంచుమించు రెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది అనర్హులుగా ఉండడాన్ని మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఒకటి నుండి ఎనిమిది మార్కులు ఎప్పుడైతే కలుపు కలుపుతారో వెంటనే వాళ్ళు కూడా క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని గ్రేస్ మార్కుల కింద ప్రకటించాలని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వాళ్ళు వినతి ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని కూడా ఆయన ఆలోచించడం దానిని కూడా ఆయన ఒక ఆలోచనకు రావటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా డిఎస్సి క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ టెట్ పెట్టడానికి కారణం అయ్యి ఉండవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏడవది చూస్తే గంటా శ్రీనివాసరావు గారి యొక్క తొందరపాటు నిర్ణయం అవగాహన లేని నిర్ణయం నాలిక కరుచుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఒక విద్యాశాఖ మంత్రి అయి ఉండి ఒక ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక హానరబుల్ మినిస్టర్గా ఆయన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక మాట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా రాష్ట్ర ప్రజలకు అది వెళుతుందన్న ఆలోచనతో మాట్లాడవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది కానీ ఇక్కడ ఆయన రిజల్ట్ వచ్చిన కొన్ని రోజులకి గ్రేస్ మార్కులు కలుపుతారు అని ఈ యొక్క అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఏపీపీఎస్సీ ఇవన్నీ కొన్ని తేడాలు జరిగాయని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈయన డిఎస్సి నెక్స్ట్ వీక్లోనే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది అని ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేయటం జరిగింది ఈ వారంలోనే ఆర్థిక శాఖ నుండి అనుమతి కూడా వస్తుంది ఆర్థిక శాఖ అనుమతి రాగానే ఈ వారంలోనే మేము డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము అని ఆయన ప్రకటించడం జరిగింది ఏమైంది ఈ లోపల మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏమైంది విద్యాశాఖకు ఏమైంది ఏమండి వెంటనే దీని మీద వ్యతిరేకత రావడంతో ఎందు గురించి అంటే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేస్తామని ఈయన ఎప్పుడైతే ప్రకటించారు యాభై నాలుగు శాతం మంది అనర్హులుగా ప్రకటించినటువంటి అనర్హులుగా మిగిలిపోయినటువంటి విద్యార్థుల యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అనే విషయాన్ని మరొక కోణంలో మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి అయోమయంలో పడిపోవటం జరిగింది కాబట్టి ఏపీ ప్రభుత్వం అయోమయంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని అప్పుడు మనం చూసాం ఇక ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో చివరిగా నిర్ణయాన్ని తీసుకోవటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ నిర్ణయమే మళ్ళీ టెట్ నిర్వహణ చేయాలని అది కూడా మేలో టెట్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మొదటి నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరిని చూస్తే కనీసపు అవగాహన రాహిత్యం అనేది మనం కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అసలు సరైనటువంటి గైడెన్స్ తీసుకున్నారా అనే అనుమానాలు కూడా ఇక్కడ వ్యక్తమవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ విషయంలో ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు వినండి ఈ వీడియో కనుక లైక్ లైక్ చేయండి